thini wa thiku ishi thato shia kuheo madhomo maku menye ihoto shiao ilia ile wadho ine kule aikali ama kuweni kuma kule komisho ni ihoto shia doforoli neneo KNCHR ni rasho kire ilia hoge ige kunyita ni rahamu wena komisho ni eno hoge ishi ni tafida Coop Tribunal, IPOA, NCWSC, NGEC, Probation, hamwe na igame. Kwa majina na ito Veronica Mwangi, mimi ni wakili, nafanya na idara ya kute, nafanya na commission ambayo inatetea haki za binadamu. Kazi yangu hasa pale kwa commission ni kuangalia kwamba haki imetendeka. Uh, kuhusu jambo mbalo limetuleta huku Makweni County, kwanza kabisa Makweni County tumekuja kuwazungumzia wananchi na pia serikali ambayo uko hapa kuhusu mambo ya haki. Tuliweza kuzungumza na wananchi na pia wale administrators wako pale na jambo ambalo lilijitokeza zaidi ni kwamba wananchi wako na ile ha, wako na ile wanataka walipenda sana kujua ama kusoma haki zao na tukazidi kuwaeleza ama kuelimisha kuhusu haki zao na pia majukumu yao ni kwa sababu haki inaandamana na majukumu madhomo ine maya kabu ni moya maguta mata wa ya dhange ni raririrwa muno kuhana ate alimi ari amarali madhomo ine maya makoreto makeda kuheo kihoto kiao kwa miaka mingi ili amakoreto magomirwo ni ngaragu ni ndo wa kuaga magetha thutho wa mefaifo ya kabu ni eno ili igereire migunda ine yao guita maguta teri ni na ugo gukaga kidu kegekura zaidi ya hiyo tulieza kwanza kutambua kwamba kitu ambacho kina kime, kimeendelea kuwahuzunisha wananchi wa wadhange ni kwamba jambo ambalo ni kuna kitu kuna mafuta ambayo yalimwajika na hii ni petroli ambayo ilimwajika miaka miaka iliyopita na wamekuwa kifatilia hii kesi kuona ya kwamba waweze kusaidika serikali imeweza kuingilia kati Wame, wameweza kuja na kufanya progress ama kujaribu kukagua yale kukagua yale mashamba ambayo yalipata yali, yali yali, yali mojikuwa na yale maji lakini wanyainchi wanasema kwamba hiyo process imechukua muda na wangependa sana serikali iangalie kwa umani kwa, kwa umakilifu hilo jambo ukiri wa commission ino ni malutete hiyo toshi ya okuwa na ate matora mageta kalama subcounte ya makuweni ni wukole ya tuwa nagusha nyo ya migu damuno na kodo kugeta makuyuni subcounte ya kaiti makore ya tuwa makigioni ya fitha aforithi muno kitu ambacho tulieza kutambua ni kwamba pale, pale, pale kalamba wanainchi wako na shida ya mashamba na sana sana kufuatilia kesi za mashamba na hiyo ina, ina, na hii shida inaonekana haswa wakati mzaa wakati ni watoto wanatafuta urithi wananchi wa hapa kaiti kitu ya kitu ambayo ina, in, imekuwa ikiwahuzunisha ni kwamba wanapata kuna wale ambao wameripoti cases kwa maofisi mbalimbali mbali haswa polisi lakini hizo kesi zinakuwa inachukua muda wa miaka tatu ambapo mwananchi anafuatilia anafuatilia ikifika mahali anaambiwa wewe mlalahoi hauwezi ukapata hauwezi ukapata uh, haki yako na wa, makundi ambayo tuko nayo hapa yaliweza kudocument ama kuchukua yale ma, ya, ya, yale ma, ma, ya, 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 ile 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 ile, ile kesi za zile kesi za mbazo ziletwa na tutaweza kufuatilia ukiligo mudurume mu uretwa boniface murithi kingoli uri warutirwa magego make mana na njira ya gutharikirwa ni forithi na makimuhe mukana riu ni agathiriye ikinyaririra commission yino guku akiuga kuma riu matigwitikira kuhinyiririo ringi kwanza na toa shukrani zangu kwa watu wa human rights leo mkuyuni tumeona mmeugiza Mungu kwa vile nilikuwa nimeumia tangu mwezi wa 10 mwezi wa 8 2015 nilipikwa na mtu akaniwa meno tano na nimefuatilia hii kesi nikafuatilia baka pidhiri zangu sote zikapifichwa saa hii watu wa human rights mkuyuni walimekuja wakanionyesha hiyo na shukutoa shukuru na sana na chochote mwenyewe mwenye kesi mwenye kuniumiza ameniambia e, nikijaribu sitafauru je yeah, kona pesa mimi sina pesa na kesi yaendangi na mtu ambaye ana pesa yeye yeah, kona pesa familia yao kona pesa mimi sina hela kilifuatira kwa uhaini ya kwaletwa ni zipora kariuki